Львы, мои дорогие, здравствуйте! Сейчас мы с вами сделаем прогноз на предстоящую неделю. Я надеюсь, вы все посмотрели уже прогноз на целый месяц. И сейчас мы сделаем более детальный. Итак, что ждет наших львов со 2 по 8 ноября? Сейчас посмотрим. Так уже поподробнее именно эту неделю. Что у вас будет? Как вы... Реализуйте свои планы, цели, чем вы будете заниматься, что вам карты посоветуют. Так. Очень хорошие карты. Из трех и два старших аркана. И все хорошие. Итак, дорогие мои львы, поехали. Во-первых, эта неделя благоприятна будет для обучения, для постижения каких-то новых знаний. Для... Также эти знания могут касаться религии, духовной практики, саморазвития. В общем, именно не не материальных каких-то вещей, а именно возвышенных, духовных, вы можете вот именно вот эту сторону свою прокачивать. Кроме того, эта неделя благоприятна для зачатия ребенка, для построения отношений, для знакомств, для того, чтобы встретить партнера. Партнера уже тоже такого ну, зрелого, который знает, даже знаете, как не то, что зрелого, а того, который вам нужен. Поэтому, если у вас есть запрос на мужа, значит, благоприятно мужа встретить. Если у вас есть запрос на любовника, значит, любовника. Вот. Это для свободных девушек, для тех девушек, которые уже в отношениях, также у вас достаточно благоприятно будет эмоционально спокойная неделя, никаких там ссор, конфликтов, я ничего такого у вас не вижу. Про зачатие ребенка сказала, тоже благоприятно, очень благо, благоприятно и важно пообщаться с мамой, уделить ей побольше внимания. Если кто-то, там, не дай бог, в ссоре с мамой, сейчас хорошее время с ней помириться. Вот, про изучение духовных знаний сказала, про развитие, раскрытие женственности э, тоже очень важно вот этим заниматься. Кстати, вот Лариса Ренар много пишет э, книг на тему целостности женщины, да, как э, себя гармонизировать, все там свои стороны, э, все аспекты своей личности, женской именно, да, по четырем стихиям этим полезно заниматься. Поэтому прокачивайте женственность, можете ввести в какие-нибудь ритуалы, типа макияж делать каждое утро или как-то наряжаться дома. Прокачивайте женственность, это сейчас очень полезно. Для мужчин. Мужчинам сейчас повышается вероятность встретить очень женственную женщину, ту, которая вас будет радовать не только ваше сердце, но и ваш глаз, ту, которую вы вот себе загадали. И если вы уже у вас есть женщина, уделите ей внимание, сделайте ей подарок какой-то, закажите цветы или купите то, что она любит, сделайте ей что-то приятное. И женщина вам ну, многократно в эмоциях и в энергии вам это вернет, потому что сейчас очень полезно именно созидать вот эту женскую энергию. Поэтому это рекомендация для мужчин. Значит. Что, ну, да, с я вам сказала, чем неделя кончится. Очень хорошая карта звезда. Она говорит о том, что все, что вы будете сейчас вкладывать, все, что вы будете инвестировать, это к вам вернется в многократном размере. Поэтому вы можете себе ставить любые цели, любые задачи. У вас все получится, к вам это все вернется, потому что эта карта, она вам сулит помощь высших сил. И вот, а, тоже она, кстати, тоже за рождение ребенка она отвечает. Поэтому давайте, там, львы, кто хотел давно зачать ребенка, самое время это делать. Также, кроме того, эта карта говорит о том, что если какой-то проект вы очень долго вели, вели, вели и не могли завершить, скорее всего, он сейчас у вас завершится, либо подойдет уже к самому завершению. Также карта говорит о том, что благоприятно заключать браки, благоприятно переходить на новый уровень отношений, 
благоприятно вообще, ну, там, начинать жить вместе, знакомиться с родителями, вот такие серьезные шаги делать. Вот. И, в принципе, карта очень благоприятна для создания именно отношений, для их удержания, подкрепления вот, со всех сторон. И карта, символизирующая мужскую силу, вас тоже ожидают все радости любовных утех. Вот, поэтому карты очень благоприятные именно также для отношений. Вот, поэтому вот этим и занимайтесь, дорогие мои львы, на этой неделе. Вот, прошлой неделе как-то вы были какие-то волнительные, на эмоциях не хватало вам чего-то там. Вот, и сейчас пришло время собирать, значит, плоды и получать удовольствие. Поэтому вперед и до встречи через неделю.